Ariana berkata lagi, persenjataan dan peralatan semacam ini beberapa dekade yang lalu sama sekali tidak berharga di mata negara-negara arus utama, dan kemungkinan besar itu sudah dibongkar, tapi bagi angkatan bersenjata swasta dan beberapa angkatan bersenjata anti pemerintah, benda ini seharusnya masih sangat berharga, jadi, saya berspekulasi bahwa barang semacam ini hanya akan dijual di pasar gelap dengan probabilitas tinggi. Sekarang meskipun saya tidak tahu siapa yang membunuh Chris, saya pikir ada kemungkinan besar senjata anti pesawat yang mereka gunakan dibeli dari pasar gelap, jadi saya mengira itu asalkan kita mulai dari petunjuk pasar gelap, menelusuri semua petunjuk transaksi dari jenis artileri anti pesawat yang sama dalam beberapa tahun terakhir, kita seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Tuhan setuju dan berkata, spekulasi Ariana sangat masuk akal. Jika kita mulai dari pasar gelap senjata, kita mungkin benar-benar dapat menemukan petunjuk pihak lain. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, namun, situasi saat ini suram, dan tidak ada master yang mahir dalam aura di bawah rumah komandan lima tentara. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka menyelidiki masalah ini untuk saat ini. Setelah itu, dia merenung sejenak dan berkata, Bisma, kamu tidak perlu lagi menyelidiki masalah ini di New York. Kamu dapat segera berangkat dan mulai dari pasar gelap senjata untuk melihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk tentang transaksi senjata anti pesawat dekat. Bisma merasa sedikit gugup, dia membuka mulutnya dan berkata, Tuanku, pihak lain memiliki gaya perilaku yang licik. Mungkin mereka sudah memperkirakan bahwa kita akan menggunakan senjata pertahanan jarak dekat sebagai pintu masuk untuk menyelidiki. Tuhan berkata dengan dingin, maka kamu akan belajar dari Kris. Pelajaran yang didapat, lanjutkan dengan hati-hati, tidak peduli apa, masalah ini harus diselidiki sampai ke bawah, jika tidak, Kehidupan Black Mamba akan tergantung pada seutas benang. Atas perintah Lord, Black Mamba telah memasuki masa dormansi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah gubernur dari lima pasukan segera memasuki hibernasi penuh. Kecuali pabrik peleburan tembaga di Turki, semua tentara dan penjaga kavaleri tidak diizinkan keluar dari stasiun. Semua anggota yang mengintai di seluruh dunia juga menghentikan sementara kontak mereka dengan garis atas. Mulai saat ini, hanya tersisa tiga Earl di Black Mamba untuk menjalankan misi Lord. Adi sedang berada di Indonesia, mencari keberadaan Isyana, dan pada saat yang sama dia bersiap untuk berangkat ke Jakarta untuk menyelidiki petunjuk tentang Tama, mencari petunjuk tentang transaksi senjata anti pesawat jarak dekat AK-630, adapun Ariana, dia mencari Isyana di timur jauh. Sehari setelah Chris ditembak, semua anggota pabrik peleburan tembaga Turki meninggalkan Turki dengan perahu. Utusan khusus Ariana, yang diberi petunjuk psikologis oleh Tama dengan Aura, juga menaiki kapal barang yang dievakuasi bersama yang lainnya. Semua orang tidak tahu kemana mereka pergi saat ini. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu terjadi di Siprus, dan Tuhan meminta mereka untuk segera mundur ke Afrika Selatan. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan masuk akal untuk mundur sementara, sehingga kelompok itu tidak ragu. Itu adalah perjalanan panjang ke Afrika Selatan, melintasi Laut Mediterania, dan setelah melintasi terusan Suez, mereka harus menyeberangi Laut Merah yang sempit, dan kemudian terus ke selatan di sepanjang timur Afrika. Seluruh perjalanan itu hampir 10,000 km. Untungnya, sebelum berangkat, kapal sudah menyiapkan material yang siap diangkut ke tambang tembaga Siprus. Ini cukup untuk makan dan minum ratusan orang di peleburan tembaga di laut, jadi semua orang tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan, hanya berharap bisa mendarat di Afrika secepatnya dan memulai hidup baru. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuhan tidak punya rencana untuk membiarkan mereka menginjakan kaki di darat lagi. Sesuai dengan persyaratan Tuhan, kapal, dan semua orang di kapal, harus dikubur di kedalaman Laut Mediterania. 
Suatu hari setelah kapal barang berangkat, saat kapal berjarak 200 km dari Port Said, mulut utara terusan Suez, di tengah malam, mesin tiba-tiba mati, dan kapal dengan cepat kehilangan tenaga dan terapung di laut. Sejumlah tukang las menggunakan peralatan las listrik untuk menutup semua jendela dan palka kapal dengan batang baja setebal ibu jari. Semua benda bergerak di geladak telah dibawa ke dalam kabin, dan para tukang las ini juga melakukan pengelasan di dalam pintu dan jendela, yang berarti setelah pengelasan selesai, mereka tidak dapat keluar sendiri. Orang-orang ini mengelas dengan sangat cepat. Setelah mengelas pintu dan jendela, mereka segera kembali ke kabin dan mengelas semua pintu dari luar. Setelah itu, mereka pergi ke gudang kargo di bagian bawah, menutupi semua barang dengan jaring kawat baja, dan mengelas kawat baja dengan erat ke pelat bawah kabin. Setelah melakukan semua ini, beberapa orang mendatangi seorang pria paruh baya dan berkata dengan hormat, laporkan ke wakil gubernur, semua pintu masuk dan keluar telah disegel, dan barang telah diperbaiki. Pria paruh baya memanggil wakil gubernur, itu adalah Roger, yang bertanggung jawab atas jalur antara Turki dan Siprus, dan salah satu dari tiga wakil gubernur rumah gubernur tentara kanan. Pada saat ini, Roger mengangguk dengan sedih dan marah dan bergumam, semuanya, Pengorbanan hidup hari ini untuk kebenaran bukan hanya demi kesetiaan kepada Tuhan, tapi juga untuk istri dan anak-anak kita agar hidup lebih baik, jadi aku harap semua orang tidak terlalu sedih. Pemimpin berkata dengan senyum sedih, Tuhan, hidup dan mati kami telah lama berada di luar kendali kami. Jika Tuhan membiarkan kita hidup, kita bisa hidup. Jika Tuhan ingin kita mati, kita harus mati. Dia kemudian bertanya, Tuanku, satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah, setelah kita mati, akankah Tuhan benar-benar memberikan kebebasan kepada istri dan anak-anak kita? Roger mengangguk, jangan khawatir, Tuhan akan menganggapnya serius, dan mengutamakan reputasinya, jika tidak, bagaimana mungkin ada orang yang mau berinisiatif untuk mati di masa depan? Mendengar ini, Beberapa orang menghela nafas lega. Mereka telah lama diperintahkan oleh Tuhan, mengetahui bahwa setiap orang di kapal mereka tidak akan lolos dari kematian. Yang lebih kejam lagi adalah misi terakhir mereka adalah menghancurkan kapal secara pribadi dan semua orang di dalamnya. Dan syarat bagi Tuhan untuk membiarkan mereka mati dengan murah hati adalah memberikan kebebasan kepada anggota keluarga mereka setelah kematian mereka. Bagi orang-orang ini, jika mereka tidak mengerti obatnya, cepat atau lambat mereka akan mati. Alih-alih melakukan ini, mereka mungkin juga mati dan memberi keluarga mereka kesempatan. Nyatanya, orang-orang ini berbeda dengan penjaga kavaleri, dan juga berbeda dengan orang mati. Mereka adalah orang kepercayaan Roger. Ketika Roger membawa mereka ke sini untuk menjabat, Anggota keluarga mereka tidak mengikuti, mereka juga tidak bisa. Sejak mereka menjabat, mereka memikul atribut penghancuran diri. Begitu tempat ini perlu dihancurkan, mereka adalah pelaksana penghancuran diri. Dan alasan mengapa Tuhan mengatur ini untuk berjaga-jaga, begitu ada masalah besar di stasiun tertentu, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan diri sendiri dalam waktu singkat, sepenuhnya memotong semua risiko. Keluarga mereka adalah kunci kematian murah hati mereka. Roger melihat waktu, dan berkata, sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk menenggelamkan kapal. Pemimpin itu mengangguk, dan bersama anak buahnya, dia menempatkan bahan peledak terarah di haluan dan buritan kapal. Setelah menyelesaikan semua ini, beberapa orang kembali ke Roger, menyerahkan detonator kepadanya, dan dengan hormat berkata, Tuanku, Anda dapat meledakkannya kapan saja. Roger mengambil detonator dan bertanya kepadanya, apakah semua pintu keluar disegel? Pastikan setelah kapal tenggelam, tidak ada yang bisa mengapung ke permukaan laut, jika tidak, begitu kapal lain menemukannya, 
mereka akan menyadari bahwa kapal tersebut telah tenggelam. Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, tuanku, semua kabin ditutup, semua pintu dan jendela juga ditutup, dan barang-barang di gudang semuanya dipasang dengan jaring besi yang rapat. Begitu ledakan diledakkan, air laut akan langsung membanjiri, dan kapal akan segera tenggelam, dan tidak ada yang muncul ke permukaan. Adapun pecahan yang dihasilkan dari ledakan, karena semuanya terbuat dari besi, akan segera tenggelam ke dasar dan tidak akan mengapung ke permukaan laut, jadi yakinlah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.